Hello friends, welcome to SAC. We are going to study class 10 chemistry uh, chapter 5 Compounds of Nonmetals. Now we are going to Compounds of Nonmetals. Chapter 5 Compounds of Nonmetals. So in this heading there are two words Compounds and Nonmetals. Compounds are not the same thing. Nonmetals are not the same Compounds of nonmetals are not the same thing. Nonmetal is not the same thing. Now, what is the compound? The compound is not the same thing. For example, you have ice cream bar. You have ice cream. Ice cream, one vanilla, and strawberry. Then, the flavor is ice cream. If you have a little bit of ice cream, you can use a scoop. Suppose you have ice cream, you can use a scoop. This is one scoop. Vanilla is a scoop. Matter orang jauh jepa strawberry da uru scoop pun engkau nelayi, okay? Chemistry lek orang engkau, nama kita vanilla da atom engkau orang ya. Iden dana strawberry da atom, clear? This is the vanilla da atom, iden dana strawberry da atom. Nenon cerita orang 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 pacar na, kurang sekali dandu, uru scoop pun engkau dandu. Po vanilla da tera atom, randa atom. Strawberry orang orang orang, po orang orang dia ni ide bercium, po strawberry da tera atom ay, randa atom ay. Randa atom aja ni, nama kita ni beri kita beri nama molekul. Dengar? Molekul. Apa nama kita beri am? Ini vanilla ada molekul, ini ni ada molekul strawberry ada molekul. For example, hydrogen ada ni, hydrogen orang mana ni ialah atom. Hydrogen ada mana ni ialah, nama kita beri molekul tan matra. Ada boleh ni, kita sulfur ni beri. Apa sulfur ada mana ni ialah S2. Ini beri nama kita molekul. Clear? Oksigen ni beri. Apa oksigen ada mana ni? O plus O. O2, ini adalah molekul lah. Okay. Ia sama itu, anak baru ni putih, ah es krim barulah kau ikut. Ah puli kaya ramai ni, ni kau ikut banana lim, ikut strawberry mana lah orang. Apo, nama kau banana kau ikut kopi dekam, ada ni atau orang nama banana lah. Apa pertanda orang orang nama strawberry. Kanda. Ini adalah berita berita biasa. Adi tu kuti orang itu, adi ni kalau orang itu banana lim matram, alanggil strawberry matram. Pasal pinnya orang kuti orang itu, ikut es krim banana lim, ikut es krim dana. Strawberry, perantaran yang cerita, le, adun, ini ni ana, orang molekul ini ni ana, kerana, adil, undil kurang dale, acting lor dale. Adik sebenarnya, adik ni, nama la compound ni dulu lagi, dulu lagi um compound, why? Because ada dua molekul ini, ada dua acting lor beri ana, different ana. If the molecule is formed by different atoms, it is also called compound, clear ana? For example, kalau nama la hydrogen dan klorin ni cerita, ni HCl ni dah. इधर ना हम लोग देखोगे क्यों कंपाउंड है देखोगे अंदर मॉलिक्यूल आना सर यस बिकॉज़ इट हैज टू आइटम्स रंड आइटम वाला तो वोटा तो मॉलिक्यूल आना ओके आ रंड आइटम लोग डिफरेंट आइटम ना हम मतलब ये रोड तो कंपाउंड सो व्हाट इस डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल इन कंपाउंड Something contains two atoms. Two atoms, we call it as molecule. If the two atoms are different, we call it as compound. That means all compounds are molecules. All compounds are molecules. But all molecules are not compounds. Today we are learning about compounds. So that means we are learning about something having two different elements. Clear? Okay. So. Vanilla ni, nama kita ini dikira vanilla ni, satu paket ni, nama kita ni boleh kira it is known as element. Element, vanilla element. Ini tu element. Clear? A element ni leh, oh, satu macam ni dah na, atom. Atom, dua macam ni dah na, molekul. A molekul, ini dah na, tiga macam ni dah na, apa molekul? Orang ni kurang dah yang ni. Pasai, different element ni dah, atom ni ni share dengan kita. Atom, molekul ni, nama kita boleh kira berapa na? Compounds. Is it clear? Okay. 
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലെറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റലിൽ രണ്ട് വാക്കുകളപ്പുണ്ട് നോൺ ആൻഡ് മെറ്റൽ സോ ബിഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ മെറ്റൽ യു ഹാവ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് നോളജ് അബൌട്ട് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസ് നമുക്കറിയാം ഇരുമ്പ് എന്താ പ്രത്യേക ഹാർഡാണ് അല്ലേ നമുക്ക് വളയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒടിച്ചൊക്കെ വളയ്ക്കാം അടിച്ച പരത്തി ഷീറ്റേക്കാം മാലിബിലിറ്റി വലിച്ചു നീട്ടി കമ്പിയേക്കാം ഡക്റ്റിലിറ്റി ടിങ് ടിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കും സോണറിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതാണ് മെറ്റൽ എങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വെനെ വെനാറ്റം ടെക് പാർട്ടി എന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ രാസപ്രവർത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നോൺ മെറ്റൽസ് എന്തായിരിക്കും രാസപ്രവർത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ they gain electrons they attract electrons then receive electron they have great tendency to affinity towards electron electron nodu bayangara low aanu electron ne sneehikkunna varana electron ne seegirikkunna varana are non metal nu parayunnathu oxygen rendu electron venam manasilayo hydrogen or electron venam nitrogen moonu electron venam ivarokke ox endana electron ne seegirikkunna varana ishtapadunna varana അവരാണ് ആര് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ മെറ്റലിനെ പോലെ നമുക്ക് ഒരു സോളിഡ് രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോളിഡ് രൂപത്തിലുള്ളത് ഉണ്ട് പക്ഷെ മെറ്റലിനെ പോലെ ഹാർഡല്ല പിടിച്ചെന്താണ് പൊടിഞ്ഞു പോകും മനസ്സിലായോ സോ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലിയർ സോ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നിലവിൽ അറിയാവുന്ന നോൺ മെറ്റൽസ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം നോൺ മെറ്റൽസിൽ പതിനേഴാണ് പതിനേഴെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പിരോഡിക് ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആരാണ് ഒരു പ്രത്യേകത നോബി ഗ്യാസസ് ആണ് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരിക ഹീലിയം നിയോൺ ആർക്കൻ ജെനോൺ റെൻറ്റോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ റെനോൺ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരിക അപ്പൊ അത് നോക്കാം നോക്കാം ഹീലിയം ഒരാൾ ഹീലിയം ആണ് നിയോൺ ദെൻ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റോൺ ജെനോൺ റെനോൺ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്നാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്താണ് ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഭയങ്കര നോബിൾ ആണ് രാജാക്കന്മാരാണ് കാരണം ഒരു രാസപ്രവർത്തി ഏർപ്പെടില്ല കൊടുക്കുകയുമില്ല വാങ്ങിക്കുകയുമില്ല ബട്ട് ദേ ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ക്ലിയർ ആണ് ഇവര് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് നോൺ മെറ്റലിൽ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് നോൺ മെറ്റലിന്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എന്ത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽസ് അതായത് രാസപ്രവർത്തി ഏർപ്പെടുന്ന നോൺ മെറ്റൽസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും വന്നു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ സെവൻറ്റീത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ നൈഡിൻ എസ്റ്റാറ്റിൻ അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ ആൻഡ് അസ്റ്റാറ്റിസ് ദീസ് ആർ നോൺ മെറ്റൽസ് വെരി 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 പവർഫുൾ നോൺ മെറ്റൽസ് വെരി ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മതി ഇവർക്ക് എല്ലാം അവരുടെ വാലൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ഹൈലി ഹൈലി നോൺ മെറ്റൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അവർ ഹൈലി ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അവർക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഇലക്ട്രോണെ ആകർഷിക്കാനുള്ള സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾ ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെറുലിയം ഓക്കെ വീണ്ടും ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആഴ്സനിക് ആൻറ്റിമണി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കാർബൺ സിൽക്കൺ
അതായത് നോക്കിക്കോളൂ ലൈക്ക് ദിസ് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായ ക്ലിയർ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഈ സാർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്താ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മെറ്റലാണോ അതെ നോൺ മെറ്റലാണോ അതെ രണ്ടിനും സ്വഭാവം കാണിക്കും മനസ്സിലായോ രണ്ട് വഞ്ചിനും കരവിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ അവർ നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും എന്താണ് മെറ്റലിൻ്റെ ക്യാര ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും മനസ്സിലായോ നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടില്ല താപത്തെ കടത്തി വിടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കടത്തി വിടും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല അവർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയും സിൽക്കനൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പിടിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അവർ വൈദ്യുതിയും എന്താണ് ഹീറ്റിനൊക്കെ കടത്തി വിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് മെറ്റലോയ്സ് ഹു ഹു ആർ മെറ്റലോയ്സ് ബോറോൺ സിൽക്കൻ ജർമ്മനിയും ആൾസിനെ ഗാൻഡമണി ടെർലി ടെർലിയം ഐഡിയൻ സ്റ്റാറ്റിൻ റെനോൺ ഇല്ല അസ്റ്റാറ്റിൻ ഇത്രയും പേരെ നമുക്ക് മെറ്റലോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവരോ ഈ അകത്ത് കിടക്കുന്നവരെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ക്ലോറിൻ സെലീനിയം ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ നോൺ മെറ്റൽസ് ക്ലിയർ റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഇൻ വിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ മാത്രമല്ല കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരുണ്ട് ദീസ് ആൾസോ നോൺ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഒരേ സമയം നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോൺ മെറ്റൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ സോ വിച്ച് ആർ ദ നോൺ മെറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോ ബോറോൺ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിൻ ഫ്ലോറിൻ സിൽക്കൻ ഫോസ്ഫർ സൾഫർ ക്ലോറിൻ ജർമ്മനിയും ആൾസിനിക് സെലിനിയം ബ്രോമിയം ആൻറ്റിമണി ടെർലിയം ഹൈഡ്രൻ സ്റ്റാറ്റിൻ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെനോൺ ദീസ് ആർ ഓൾ എന്താണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ക്ലിയർ ഇൻ വിച്ച് ദ ടു കാറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ So, what is the difference between metal and non-metal? In metal, they lose electrons. In non-metal, they gain electrons. That property is known as electro-negativity or electro-affinity. Okay? Now, let's talk about diatomic. Diatomic. Now, we learned this part of non-metal. We learned this part of non-metal. മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയാറ്റോമിക് അങ്ങനെ വരുന്ന ഡയാറ്റോമിക് ആയിട്ട് വരുന്ന മോളിക്കൂൾസിനകത്ത് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ എല്ലാ ഇവരെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കും ബ്രോമിൻ ഐഡി സ്പെഷ്യലി പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബോമിൻ ഐഡി ദ ആർ നോൺ ആസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഹാലോജൻസ് അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അവർ അവർ തന്നെ തന്നെ എന്താണ് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഡയോട്ടോമിക് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ്റെയും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ എസ് ഓർബിറ്റിൽ വണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ടാവണം അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എസ് ഓർബിറ്റിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് എന്താണ് അവർ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു തൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈഡ്രജന് കൊടുക്കുന്നു ദ മേക്ക് എ ബോൺ ബൈ ഷെയറിങ് ബൈ ഷെയറിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോവാലൻറ്റ് ബോൺ ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് എന്താ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരെണ്ണമാണ് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനി
നാല് അഞ്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അതിനകത്തുണ്ട് ബാക്കി ആ നൈഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് കൊടുക്കും ഈ നൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് മൂന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഷെയറിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നൈഡിജൻ സാർ എഴുതുകയാണ് നൈഡിജൻ്റെ അവസാനത്ത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എഴുതി രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതി അഞ്ചെണ്ണം ക്ലിയർ അതിനകത്ത് നൈഡിജൻ എഴുതുകയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ എഴുതി നാല് അഞ്ചെണ്ണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ നൈഡിജൻ ഈ നൈഡിജൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി അതുപോലെ ഈ നൈഡിജൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ടായി മൂന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ടായി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് കൂടി ഇതിനകത്ത് നോക്കാം ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂ രണ്ട് നാല് ആറ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ വരിക അതുപോലെ അടുത്തൊരു ഓക്സിജൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ടെണ്ണമായി എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും എല്ലാ അറ്റത്തിൻ്റെയും അവസാന സൈഡിൽ എട്ടെണ്ണം തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ആസ്പോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എട്ടെണ്ണമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ബോണ്ട് ഉണ്ടായത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ത് ബോണ്ടാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്ലിയർ സോ ഒരു എലമെൻ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ മെറ്റൽസ് അവർ അവരോട് തന്നെ എന്താണ് കോമ്പാലൻ ഷെയർ നടത്തി ബോണ്ട് ഉണ്ടായാൽ അത്രയും കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഡയോട്ടോമിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡയോട്ടോമിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി മോണോ അറ്റോമിക് ഉണ്ട് മോണോ അറ്റോമിക് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ ഓബ്ലിഗസ് അവർ വേറൊരാളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വരുന്ന നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ വരാൻ നോബിൾ ഗ്യാസ് എക്സെപ്റ്റ് ഹീലിയം ഹീലിയം പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ അനിയോൺ ആർഗൺ ക്രിംറ്റോൺ ജനോൺ റെനോൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവരൊറ്റയ്ക്കാ നിൽക്കണം അവർ അവരോട് തന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഷെയറിംഗ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരുടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾറെഡി ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ് ഒറ്റ റൂൾ അവർ ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി അറ്റോമിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്തായിരിക്കും പോളി അറ്റോമിക് ഡയോറ്റോമിക് ഒരേ പോലത്തെ രണ്ടു പേര് മോണോറ്റോമിക് അയാൾ മാത്രം പോളി അറ്റോമിക്ക് പോളി അറ്റോമിക്ക് പോളി ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് ബട്ട് അതെന്തായിരിക്കും ആ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറേ അധികം കോമ്പൗണ്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ സി എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കു സി ഒ ഒ എച്ച് നമ്മൾ ആസിഡിറ്റി ആസിഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോളി അറ്റോമിക് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കാർബൺ ഫോസ്ഫറസ് സിൽക്കൺ സെലീനിയം ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നോൺ മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളി അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ എ നോൺ മെറ്റൽ ഇൻ ടു ടു റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ ഗ്യാസസ് നോൺ മെറ്റൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽസ് പിന്നെ എന്താണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സിലബസിലുള്ളതല്ല ഇത് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ആ പാഠത്തിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പറയാം അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്റ്റീവ് ഉണ്ട് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്താ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ലാക്സ് ദ കാരക്ടസ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ ലോഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആ ലോഹ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുക മെറ്റലിന് എന്ത് സ്വഭാവമാണുള്ളത് അതില്ലാത്തവർ അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത സ്വഭാവം എന്താണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ല പെട്ടെന്ന്
വൈദ്യുതിയും കടത്തി വിടുക സോ പതിനേഴ് എലമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റുകൾ മനസ്സിലായി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഒന്ന് എന്താണ് നൈട്രജൻ സോ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവർ രണ്ട് പേരെയാണോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് എ ഡിസിക്കൾട്ട് വൺ ആൻഡ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെയും മാസ് നൽകുന്നത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടികളാണ് ക്ലിയർ ആണോ അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്രോട്ടോൺ ഹൈഡ്രജന് നമുക്കൊരു പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം കാരണം അതിനകത്ത് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു എലമെൻ്റ് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടോൺ ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ഹൈഡ്രജൻ ലോസസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ പ്രോട്ടോൺ ഓൺലി പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമായിരിക്കും അവർ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രോട്ടോൺ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ വേണം പ്രോട്ടോണിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളാണ് മനസ്സിലായോ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ ആ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രോട്ടോൺ ആണ് ആ ആറ്റത്തിന് മാസ് നൽകുന്നത് കൂടാതെ വേറൊരു കണികം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രോൺ എന്താണ് ന്യൂട്രോൺ പക്ഷെ ഹൈഡ്രജനിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വേണം സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കണം ഒന്ന് ബോസോൺസ് രണ്ടാമത് ഫെർമിയോൺസ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുക ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാറൊന്ന് പറയുകയാണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈസിട്ടുണ്ട് ബോസോൺസ് ആൻഡ് ഫെർമിയോൺസ് ബോസോൺസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫോട്ടോൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പാർട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ പറയാം പ്രകാശം എന്താണ് ഒരു പാക്കറ്റായിട്ട് വന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു എനർജി ഓഫ് പാക്കറ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് ബോസോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കളുടെ ഒരു പാർട്ടിക്കലാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ വോൺ ഗ്ലൂ വോൺ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇസെറ്റ് ബോസോൺ ഇസെറ്റ് ബോസോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ബോസോൺ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരാളുകളുണ്ട് ഹിക്സ് ബോക്സോൺ ഇതാണ് സബ്ബാറ്റിക് മാറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ഗ്ലൂ ഓ ഗ്ലൂ ഓൺ ആണ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നോട്ടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിക്കും ഫെർമിയോൺസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോക്സ് കോക്സും പിന്നെ എന്താണ് ലെപ്റ്റോൺസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്പിൻ സ്പിൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കണം കോക്സ് ക്യു യു എ ആർ കെ എസ് ലെപ്റ്റോൺസ് രണ്ടെണ്ണം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് കോക്സിലേക്ക് വരാം കോക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു സി ടി ഡി എസ് ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ആറെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോക്സ് തന്നെ ആറെണ്ണം ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പ് ഇത് ഡൗണ് ഇത് ചാം ഇത് സ്ട്രോങ് ഇത് ടോപ്പ് ഇത് ബോട്ടം അങ്ങനെ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ്
ഇവര് നമ്മൾ വിളിക്കും ബാരിയോൺസ് വൈ ദർ ഓൺ എസ് ബാരിയോൺസ് ബിക്കോസ് ദേ ഗീവ് ദി മാസ് ടു അൻ എലമെന്റ് ഒരു അറ്റത്തിന് മാസ് നൽകുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാരിയോൺസ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ബാരിയോൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീലിയം എടുക്കുക രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആ പോലെ ഇല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലെപ്റ്റോൺസിലേക്ക് വരാം ലെപ്റ്റോൺസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെപ്റ്റോൺസിലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് മൂന്നും ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ല നോ ചാർജ് ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിലെ ഒരാളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഓൾഡ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ പ്രോട്ടോൺ അടങ്ങിയതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നൈഡ്രജൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നൈഡ്രജനിലെ ഏഴ് പ്രോട്ടോൺ അതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏഴ് സിമിലർ അതേ എണ്ണം തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന പല സാധനങ്ങളുടെയും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രോട്ടോൺ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും പ്രോട്ടോൺ ആണ് ബാക്കി ന്യൂട്രോണും ചേർന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് എ കടർലെസ് ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജന് നിറമില്ല പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ കാണുക ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് തേർഡ് പീരീഡ് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിലാണ് കാണുക ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുകയും കാരണം അത് രാഷ്ട്രത്തിൽ ഏർപ്പെടും വൺ എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരെണ്ണമാണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടും കൊടുക്കും ക്ലിയർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഹൈഡ്രജൻ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ടു ദ നൈഡ്രജൻ നൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ വളരണമെങ്കിൽ നൈഡ്രജൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ സോ നൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിൽ പി ബ്ലോക്കിലാണ് നൈഡ്രജൻ കാണപ്പെടുക അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് നൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇതിനെ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളർലെസ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ സോളിഡ് ആക്കാം ലിക്വിഡ് ആക്കാം ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് വെരി എന്താണ് ലോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറേ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പറയുന്ന നൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോർഡ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഡാനിയൽ റൂദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ നൈഡ്രജനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല പേര് കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ അന്റോണി ചാപ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നൈഡ്രജൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പിരിയോഡിക് ലാബിൽ കാണുന്ന നൈഡ്രജൻ മാത്രമല്ല വേറെ നൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയും നൈഡ്രജൻ പതിമൂന്ന് നൈഡ്രജൻ പതിനാല് നൈഡ്രജൻ പതിനഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് മാസാണ് നിങ്ങൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ദെൻ വി മൂവ് ടു ദി കോമ്പൗണ്ട
കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വലി ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് വലിയ വലിയ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ അത്തരം ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും നമുക്ക് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നോർമൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ആവശ്യം അത്തരം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓർബിറ്റർ ഡയഗ്രാം പി എക്സ് പി വൈ ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ച് ഇത് വരച്ച് അതിൻ്റെ ആംഗിളൊക്കെ വെച്ച് എന്താ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാർ പോകുന്നില്ല ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് നോർമൽ വേ നോർമൽ വേയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈഡിജിൻ എടുക്കുന്നു നൈഡിജിൻ ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഈ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചെണ്ണ സാർ കാണിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ നൈഡിജിന് ചുറ്റും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയില്ലേ എന്നൊക്കെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ വരേണ്ടത് അത് ആര് തരണം ഹൈഡ്രജൻ തരണം പക്ഷെ ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ വന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും അപ്പം എത്ര ഹൈഡ്രജൻ വേണം മൂന്നെണ്ണം വേണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ലുക്സ് ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ 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 ഉണ്ടോ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ എച്ച് ത്രീ and this is known as ammonia okay in this chapter first we discuss about ammonia what are its uh, properties how it is prepared what are its uses idakke nammal ee chapter il padikkan povunathu so this video is an introduction to the this chapter first of all understand what is nitrogen hydrogen how they come uh, what they named where their mass atomic number and all other things okay ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ അത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ പേര് മനസ്സിലാക്കുക അമോണിയ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അമോണിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ കളർലെസ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല മീൻസ് വെള്ളം പോലെ കളറില്ല ഇറ്റ്സ് കളർലെസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് പഞ്ച് ടു സ്മെൽ സോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളർലെസ് ഗ്യാസ് കളർലെസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് പഞ്ചറ്റ് സ്മെൽ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പഞ്ചറ്റ് സ്മെൽ പഞ്ചറ്റ് സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ബേൺ കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് ആർക്കുള്ളത് ഈ അമോണിയക്ക് ഉള്ളത് വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ആറ്റ് എനി ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് എന്താണ് ലയിക്കുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് ആൻറ്റിറ്റി ഫോംസ് അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ വി ക്യാൻ കംപ്രസ് ദിസ് അമോണിയ ദിസ് ഇസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ നേച്ചർ കംപ്രസ് ദിസ് അമോണിയ ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഫോം വി ക്യാൻ കംപ്രസ് എന്താണ് കംപ്രസ് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഗ്യാസസ് ആർ ഓൾ കംപ്രസബിൾ കംപ്രസബിലിറ്റി ഗ്യാസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് അമോണിയനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് അമോണിയ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അമോണിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളമായിട്ടാണ് വേറെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് വെള്ളം കടന്നു പോകുന്ന പൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ തുണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോസീവ് പടക്കങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പെപ്റ്റിസൈഡ്സ് ഡൈസ് നിറങ്ങൾ കെമിക്കൽസ് മറ്റ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അമോണിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്
പുതിയ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ വീഡിയോസും തന്നെ അതൊന്ന് കാണാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ സോ പ്ലീസ് ഡൗൺലോഡ് അവർ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാറ്റ് ദ ലേണിംഗ് ആപ്പ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്